हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि में तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे तो बच्चों जैसा कि आज आप देख रहे हैं कहानी का नाम है पेंसिल के टुकड़े पेंसिल के टुकड़े ये जो कहानी है आपकी कक्षा तीन से पाँचवीं तक की जो मिशन बुनियाद की जो हिंदी की किताब है उसमें से ली गई है तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी उससे पहले बच्चों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो का टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी पेंसिल के टुकड़े रुंझुन और मुनमुन दोनों स्कूल जा रही थी रुंझुन और मुनमुन दोनों कहाँ जा रही थी स्कूल ये देखो ये रही रुंझुन और ये रही मुनमुन ठीक आगे देखते हैं स्कूल जा रही हैं दोनों ठीक है घर से थोड़ी दूर पहुंचकर ही रुंझुन रुक गई मुनमुन ने पूछा क्या हुआ रुंझुन रुक क्यों गई रुंझुन ने कहा मेरी पेंसिल घर पर ही रह गई है अब मैं लिखूंगी किससे जो मुनमुन थी उसने पूछा कि रुंझुन क्या हुआ तो रुंझुन बोली कि मेरी पेंसिल तो घर पर रह गई है अब मैं किससे लिखूंगी मुनमुन ने कुछ देर सोचा उसने पीठ से अपना बैग उतारा बैग से उसने अपनी पेंसिल निकाली पेंसिल के उसने दो टुकड़े कर दिए मतलब पेंसिल को बीच में से तोड़ दिया और उसके दो टुकड़े हो गए एक टुकड़ा रुंझुन को देते हुए बोली यह लो अब तुम्हें घर वापस नहीं जाना पड़ेगा तो बच्चों कैसी लगी आपको कहानी आप भी अपने दोस्तों के साथ कभी कभी ऐसे ही करते हो ना कि जैसे किसी दोस्त की पेंसिल खो गई है या पेंसिल घर पे छूट गई है तो आप उसको काम करने के लिए अपनी पेंसिल देते हो या पेंसिल को छीनने के लिए शॉर्पनर देते हो या रबर देते हो मिटोने के लिए या कभी कभी अपना लंच भी शेयर करते हो ऐसा ही होता है ना चलो तो रुंझुन ने भी ऐसा ही और मुनमुन ने भी ऐसा ही किया तो चलो अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास प्रश्न ठीक है तो पहला क्वेश्चन है नीचे दिए गए अधूरे शब्दों को कहानी में से ढूंढकर पूरा कीजिए तो भाई अधूरे शब्द हैं मतलब इनमें कुछ कमी है जैसे रन झन लिखा हुआ है और होना चाहिए सही करके भी दिया गया है रुन झुन ठीक है तो यहाँ दिया गया है मन मन और आपको क्या लिखना है देखो यहाँ पर क्या था अभी देखो वहाँ दिया गया मन मन और यहाँ है मुन मुन यानी माँ पे छोटे ऊ की मात्रा और दूसरे माँ पे भी छोटी ऊ की मात्रा तो चलो आप भी लिखो यहाँ पर मुन मुन आप अपनी बुक में लिखेंगे ठीक है क्या लिखेंगे मुन मुन ठीक है ये हो गया मुन मुन अब अगला है पंसल पंसल क्या होगा भैया पंसल तो कुछ नहीं होता कोई शब्द नहीं होता होता क्या है पेंसिल ठीक है पेंसिल पा पे ए की मात्रा अंकी बिंदी सा से सड़क पे छोटी की मात्रा पेंसिल ठीक है तो आप लिखेंगे यहाँ पर पंसल की जगह पेंसिल आगे क्या है स्कल स्कल नहीं होता क्या होता है स्कूल ठीक है फिर है टकड़ टकड़ क्या होता है कुछ नहीं होता क्या होता है टुकड़े फिर है पहुंच कर पहुंच कर नहीं क्या होता है पहुंच कर ये हा से हल है चंद्र बिंदु पहुंच कर ठीक अगला क्वेश्चन देखो आपके स्कूल बैग में क्या क्या होता है लिखिए तो भाई जो आप अपना स्कूल बैग ले जाते हैं स्कूल में उसमें आप क्या क्या रखते हैं बताओ जरा सबसे पहले क्या रखते हैं कॉपी क्या होती है बैग में बच्चों कॉपी होती है ठीक फिर उसके बाद और क्या होता है किताब किताबें होती हैं ठीक है और क्या होता है पेंसिल रबर रबड़ हो गया और क्या होता है कट्टर पेंसिल को छीलने वाला 
और क्या होता है टिफिन क्या होता है टिफिन यानी आपका लंच बॉक्स ठीक है अगला क्वेश्चन देखो नीचे दिए गए शब्दों के दूसरे नाम कहानी में दिए गए हैं उन्हें ढूंढकर लिखिए तो देख लीजिए ये है बस्ता बस्ता की जगह देखो कहानी में क्या दिया गया था और ये है विद्यालय विद्यालय की जगह कहानी में क्या दिया गया है और टहर की जगह कहानी में क्या दिया गया तो चलो ढूंढते हैं कहानी में कैसे ढूंढते हैं सबसे पहले था बस्ता तो बस्ता की जगह क्या दिया गया है बैग क्या दिया गया है बैग फिर उसमें दिया गया था क्या विद्यालय विद्यालय की जगह क्या आएगा बताओ ज़रा विद्यालय की जगह यहाँ आएगा स्कूल स्कूल को ही विद्यालय कहते हैं ठीक है बस्ते को क्या कहते हैं बैग और क्या था तीसरा क्या था हमारा ठहर ठहर को क्या कह रहा कहा है इसमें चलो ठहर को कहते हैं रुक क्या कहते हैं रुक तो चलो अब हम लिखते हैं यहाँ पर सब कुछ आपके बच्चे जो कहानी में दिया होता है उसमें से ही हमें ढूंढ कर लिखना पड़ता है तो बस्ता की जगह क्या था बैग विद्यालय की जगह क्या था स्कूल ठीक है और क्या ठहर की जगह था रुक ठीक अब अगला क्वेश्चन दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए स्कूल का आप वाक्य में प्रयोग करिए क्या कह सकते हो मैं स्कूल जाता हूँ जाता हूँ आप और कुछ भी लिख सकते हैं स्कूल का प्रयोग करके बैग ठीक है मेरे पास लाल रंग का बैग है ठीक है घर घर क्या लिखोगे मेरा घर पास में है आप और कुछ भी लिख सकते हो जैसे कि मेरा घर सुंदर है पेंसिल पेंसिल क्या लिखोगे मेरे पास एक पेंसिल है क्या लिखेंगे मेरे पास एक पेंसिल है ठीक है ये हो गया आपके वाक्य प्रयोग अगला देखो पेंसिल के अलावा हम और किन किन चीज़ों से लिख सकते हैं तो भाई पेंसिल तो इसमें दे रखा है तो आप और किससे लिख सकते हो पेन से लिख सकते हो और किससे लिख सकते हो चौक से लिख सकते हो और किससे लिख सकते हो स्लेटी से लिख सकते हो और किससे लिख सकते हो कलम से ठीक है तो बच्चों ये थे अभ्यास प्रश्न जो आपका पाठ है पाठ का क्या नाम है पेंसिल के टुकड़े तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा अब आप वीडियो को जो अपने आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर कर दें जिससे उनकी भी इसमें मदद हो सके